Es ist da, das neue iPhone 8. Apple hat den Nachfolger vom iPhone 7 vorgestellt und nun haben wir das Gerät hier bei der Technik Videowelt. Wir machen mit euch gemeinsam ein Unboxing und schauen uns das Gerät etwas genauer an. Das iPhone 8. Jetzt! Willkommen in der Technik Videowelt, ich bin Alpa und heute dreht es sich alles um das iPhone 8 von Apple. Gerade frisch geliefert ist es noch in der Originalverpackung, mit euch möchte ich heute ein klassisches Unboxing machen. Wir schauen uns mal an, wie das iPhone 8 so aussieht, was sich so verändert hat im Gegensatz zum iPhone 7 und was man in der Verpackung so alles bekommt. Die Vorderseite ist erstmal neu, man sieht hier das klassische iPhone, allerdings mit der Vorderseite und mit der Rückseite. Man kann also direkt erkennen, was man denn so bekommt. Ansonsten ist das Ganze mit 64 GB, 32 GB gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt die kleinste Option und in Sprays Gray. Die Verpackung hatte sich ja schon beim iPhone 7 geändert, es ist eben nicht mehr eine Verpackung, die man mühsam mit einer Schere oder sowas aufmachen muss, sondern man kann hier einfach langsam ziehen und das Ganze aufmachen und dann auch schon zur Seite legen. Das finde ich wirklich toll. Schauen wir uns die Verpackung an. Wie immer sehr edel, sehr hochwertig, typisch Apple. Schauen wir uns nun mal das Ganze von innen an. Wir packen das Ganze mal aus. Und bekommen hier natürlich wie immer als allererstes Design bei Apple in California zu sehen. Und die typischen Sachen, wie sie eigentlich immer dabei sind. Einige Kurzanleitungen, Aufkleber sind wahrscheinlich dabei und weitere Dinge. Legen wir das einmal zur Seite. Was haben wir noch? Wir haben hier natürlich das iPhone 8. Das schauen wir uns aber im nächsten Schritt einmal an. Ich lege das auch mal zur Seite. Was finden wir in der Verpackung? In der Verpackung hat sich auch nicht viel geändert. Man findet hier wieder einen Stromadapter mit einer Hülle drumherum passend für unser Netz. Wir finden hier, hier die Lightning in ihr Kopfhörer. Lightning deswegen, weil sie einen Lightning Anschluss haben. Das iPhone 8 hat ja auch keinen Klinkenstecker mehr, deswegen muss man sich mit einem Adapter behelfen. Auf der Rückseite ist dieser besagte Adapter. Lightning auf Klinkenstecker für diejenigen von euch, die ihre normalen Kopfhörer verwenden möchten. Und natürlich hier der Anschluss Lightning auf USB. Was mich immer noch wundert ist, dass wir hier einen USB-Anschluss haben und nicht den USB-C Anschluss, wie wir ihn zum Beispiel beim MacBook haben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass Apple auch hier in die Zukunft geht, aber das hätte wahrscheinlich bedeutet, dass wir auch hier einen Adapter hätten beilegen müssen, beziehungsweise es Apple hätte das machen müssen und das hätte wahrscheinlich wieder gekostet. Also haben sie einfach so gelassen, wie es ist. Ist ja nicht weiter schlimm und genauso wie beim iPhone 7. Packen wir das einmal wieder ein. In Space Gray, Vorderseite komplett dunkel, man kann also auf den ersten Blick eben nicht sehen, wo das Display beginnt und wo es aufhört. Hier ist der Home Button, auf der Rückseite auch dunkel, wie wir es auf der Verpackung auch schon gesehen haben. Das ist genau das, was Apple hier einmal zeigt, einmal die Rückseite und einmal die Vorderseite. Das Ganze ist auch wieder schön verpackt, das heißt ich kann es hier einmal abziehen und bei der Vorderseite auch. Und dann haben wir hier das schöne Stück. Auf den ersten Blick lässt sich nicht erkennen, dass es sich um ein iPhone 8 handelt. Ich werde jetzt mal das iPhone 7 mal herholen, das ich bislang immer für die Videos von Technik Video Welt verwendet habe. Wenn wir uns das einmal anschauen und direkt nebeneinander legen, ich schalte es jetzt auch mal aus, dann fällt tatsächlich auf den ersten Blick gar nichts auf. Die Geräte sehen genauso aus. Rechts das iPhone 7, links das iPhone 8. Auf der Rückseite sieht man, dass es hier glänzt. Das ist eben diese neue Glasrückseite. Das fällt schon auf. Das ist ja deswegen, damit man das iPhone auch drahtlos aufladen kann. Ansonsten ist eigentlich kein weiterer Unterschied zu sehen. 
Vergleichen wir nochmal die Seitenteile. Hier ist es links etwas heller, rechts ist es etwas dunkler, aber auch nicht etwas, wo man sagen würde, ach, man erkennt sofort, dass es sich um ein iPhone 8 oder um ein iPhone 7 handelt. Es liegt gut in der Hand. Gerade die Glasrückseite sorgt natürlich dafür, dass sich das Ganze etwas besser festhalten lässt. Ich werde mir natürlich trotz alledem wieder eine Hülle besorgen und das Ganze in eine Hülle legen. Prinzipiell hat sich nicht so viel getan. Es sind eben Feinheiten, die Apple verbessert hat. Es ist ein besserer Prozessor drin. Technisch wurde einiges verbessert und ich glaube, wir können da ganz zufrieden sein. In einem der nächsten Videos werde ich euch zeigen, wie ihr das iPhone 8 initial einrichtet, wie ihr Daten übernehmen könnt und ich werde auch noch ein Video darüber machen, iPhone 7, iPhone 8, lohnt sich der Kauf eines iPhone. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Ja, das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Videowelt.